Olen Elina Haavisto, hoitotieteen professori ja erikoissairaanhoitaja. Olen tutkinut syöpää sairastavien potilaiden läheisiä 1980-luvun lopulta eri vaiheessa opintojani ja tämän jälkeen monitieteellisissä tutkimusryhmissä. Yksi keskeinen tutkimusalueeni on tällä hetkellä palliatiivinen hoito ja erityisesti läheisten osallisuus potilaan sairaalahoidossa. Tutkimuksen avulla tuotamme tarpeellista tietoa palliatiivisen hoidon laadun, potilasturvallisuuden ja potilaan elämänlaadun parantamiseksi sekä läheisten osallisuuden lisäämiseksi potilaan hoidossa ja läheisten selviytymisen tukemiseksi vaikeassa elämäntilanteessa. Tutkimuksen avulla kehitämme myös erilaisia terveydenhuollon käytäntöjä, palvelevia konkreettisia työvälineitä palliatiiviseen hoitoon, kuten arviointimittareita läheisten osallisuuden ja yhteisen päätöksenteon lisäämiseksi sekä hoitohenkilökunnan osaamisen parantamiseksi. Lisäksi kehitämme digitaalisia ympäristöjä hoitajien lisäkoulutukseen ja läheisten tukemiseen. Teen tutkimusta monitieteellisessä tutkimusryhmässä, kansallisesti ja kansainvälisesti, käyttäen erilaisia tutkimusasetelmia ja kohderyhmiä. Tutkimusryhmässäni tehdään myös useita eritasoisia opinnäytetyötutkimuksia ja postdoc-tutkimusta. Maailman terveysjärjestön WHO mukaan palliatiivisen hoidon tarkoituksena on tukea parantumattomasti sairaiden potilaiden sekä heidän läheistensä kokonaisvaltaista hoitoa ja edistää heidän elämänlaatuaan. Palliatiivinen hoito kohdistuu erilaisiin fyysisiin, psykososiaalisiin sekä hengellisiin tarpeisiin ja sen tarkoituksena on ennaltaehkäistä sekä lievittää kärsimystä. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe, johon edetään kuoleman lähestyessä. Vuosittain lähes 57 miljoonaa ihmistä tarvitsee palliatiivista hoitoa ja määrän ennustetaan kasvavan väestön ikääntymisen myötä. Erityisesti palliatiivista hoitoa tarvitsevat potilaat, joilla on pitkäaikaissairaus, kuten sydän- ja verisuonisairaus, syöpä- tai krooninen keuhkosairaus. Arvion mukaan noin 40 prosenttia palliatiivista hoitoa tarvitsevista potilaista sairastaa syöpää. Potilaan vakava sairaus vaikuttaa monella tavalla hänen läheisiinsä, jotka tarvitsevat myös terveydenhuollon palveluja. Palliatiivinen hoito on säädelty kansallisissa laissa, suosituksissa ja eettisissä ohjeissa. Niissä tuodaan esille tarve huomioida myös potilaan läheiset ja tukea heidän osallisuuttaan potilaan hoidossa. Palliatiivista hoitoa toteuttaa moniammatillinen tiimi ja hoidon tulee perustua näyttöön sekä hyvin hoito- ja toimintakäytänteisiin. Palliatiivisen hoidon järjestäminen vaihtelee maittain. Myös hoitoympäristö voi vaihdella kotihoidosta erilaisiin terveydenhuollon ympäristöihin. Hoitopaikan valintaan vaikuttavat eri tekijät. Kun potilaan hoidon tarve on kompleksinen, intensiivinen tai ajallisesti suuri, potilaan hoito tulisi toteuttaa palliatiivisen hoitoon erikoistuneilla osastoilla. Länsimaissa suurin osa palliatiivista hoitoa saavista potilaista kuolee sairaalassa, vaikka osa potilaista toivoo voivansa elää kotona loppuun asti. Esitykseni jakautuu kolmeen osaan. Ensiksi pohdin, mitä läheisten osallisuus potilaan palliatiivisessa sairaanhoidossa edellyttää. Toisena käsittelen, miten läheiset ovat osallisena potilaan sairaalahoidossa. Ja kolmantena tuon esille, mitä osallisuus potilaan sairaalahoidossa merkitsee läheisille. Perheenjäsenten osallisuudella potilaan palliatiivisessa hoidossa tarkoitetaan kahta asiaa sekä perheen osallistumista potilaan hoitoon sairaalassa, että perheenjäsenten saamaa psykososiaalista tukea potilasta hoitavalta henkilökunnalta. Kuvaan esitykseni aikana sekä omia ja tutkimusryhmäni että kansainvälisten tutkijoiden tutkimusten tuloksia. Osallisuuden edellytyksinä pidetään yhtäältä potilaisiin ja läheisiin liittyviä tekijöitä ja toisaalta hoitoyksikköön liittyviä tekijöitä. Lähtökohtana on aina potilaan suostumus ja molempien halu. 
On todettu, että osallistumista lisää muun muassa potilaan huono kunto sekä potilaan ja läheisten läheinen suhde. Hoitoyksikköön liittyviä edellytyksiä on useita. Läheisten läsnäoloa mahdollistava fyysinen ja yksilökeskeinen ympäristö, jossa heidät toivotetaan tervetulleeksi, tukee läheisten osallisuutta. Läheisille on tärkeää, että potilasta hoitava henkilökunta tunnustaa heidän asemansa potilaan hoidossa. Läheiset saattavat kuitenkin kokea epävarmuutta roolistaan sairaalassa, joka on ympäristönä heille vieras. Hoitohenkilökunnan osaaminen ja asenne ovat myös edellytyksiä läheisten osallisuudelle. Palliatiivinen hoito edellyttää hoitavalta henkilökunnalta laaja-alaista osaamista potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta. Siihen sisältyy myös perheen tukeminen ja ohjaaminen, valmistaminen potilaan saattohoitoon sekä läheisten tukeminen potilaan kuoleman jälkeen. Osaamisen puute on kuitenkin todettu yhdeksi keskeisimmästä esteistä korkeatasoiselle palliatiiviselle hoidolle. Läheisten saaman ohjauksen laatu ja ymmärrettävällä tavalla välitetty tieto potilaan sairaudesta ja hoidosta mahdollistavat osallisuuden potilaan sairaalahoidossa. Hyvä moniammatillinen yhteistyö on myös edellytys perheen osallisuudelle. Miten läheiset sitten ovat osallisena potilaan sairaalahoidossa? Käsittelen ensin läheisten osallistumista potilaan hoitoon ja sen jälkeen heidän saamaa psykososiaalista tukea hoitavalta henkilökunnalta. Vaikka sairaalan hoitohenkilökunnalla onkin palliatiivisessa hoidossa keskeinen rooli, läheisten osallistuminen hoitoon on monella tapaa tärkeää. He haluavat osallistua potilaan hoitoon ja myös potilaat haluavat lähelleen perheensä, jolloin he tuntevat olonsa turvallisemmaksi. Jokaisella läheisellä on oma tapansa osallistua potilaan hoitoon. Tarkastelen seuraavaksi kolmea osallistumisen muotoa. Potilaan emotionaalista tukemista, osallistumista potilaan konkreettiseen hoitoon ja kolmantena osallistumista potilaan hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Läheisten emotionaalinen tuki potilaalle on tärkeää, minkä vuoksi läheisille tulisi tarjota mahdollisuus olla potilaan luona sairaalassa. Läheisille on tärkeää vierailla säännöllisesti ja saada myös itse vaikuttaa vierailun ajankohtaan ja kestoon. Yhdessä vietetty aika mahdollistaa emotionaalisen kuorman jakamisen ja tarjoaa läheisille mahdollisuuden osoittaa rakkautta ja tukea potilaalle. Lisäksi läheiset voivat tukea potilasta hengellisesti heidän kulttuurinsa ja uskontonsa mukaisesti. Läheiset voivat osallistua myös potilaan fyysiseen hoitoon. Osallistumiseen vaikuttaa potilaan kunto, mutta myös läheisten valmius hoitaa potilasta. Läheisten avustava rooli sairaalassa on samantapainen kuin se olisi kotona. Hoitaminen sisältää potilaan auttamista muun muassa henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokailussa, liikkumisessa, mutta myös potilaan ollessa kivulias. Lisäksi läheiset piristävät potilasta tuomalla heille sairaalaan heidän henkilökohtaisia tavaroitaan, lukemista, ruokaa ja juomaa. Läheiset ovat myös kertoneet, että heillä on ollut halutessaan mahdollisuus olla läsnä seuraamassa vainajan laittamista tai he ovat olleet avustajana vainajan pesuissa ja pukemisessa. Osallistuminen potilaan fyysiseen hoitoon sairaalassa opettaa läheisille valmiuksia mahdolliseen kotihoitoon sekä mahdollistaa ja rohkaisee läheisiä hoitamaan potilasta kotona. Osallistuminen tarjoaa myös tukea ja apua hoitohenkilökunnalle, jolle on tärkeää tietää, että he voivat pyytää läheisten apua. Päätöksenteko potilaan hoidosta voidaan tehdä hoitohenkilökunnan kesken, vaikka toivottavaa on, että potilas ja läheen ovat myös mukana. Läheisten osallistumisen perustana on riittävä tieto potilaan tilanteesta. Läheisillä on usein myös yksityiskohtaista tietoa potilaan tilanteesta ja tapahtuvista muutoksista silloin, kun he viettävät paljon aikaa potilaan kanssa. Jos potilas ei huono voitinsa vuoksi jaksa osallistua hoitokeskusteluihin, läheinen voi olla mukana niissä potilaan puolesta. On tärkeää, että osallistuessaan hoitoa koskevaan päätöksentekoon 
läheisillä on todellisuutta vastaava ymmärrys potilaan tilanteesta ja realistisia odotuksia. Perhekokoukset ovat yksi menetelmä yhteiseen kommunikointiin ja päätöksentekoon. Perhekokouksissa välitetään tietoa potilaan tilanteesta, keskustellaan hoidon tavoitteista ja hoitosuunnitelmasta, mutta kuunnellaan myös läheisten huolenaiheita, Huolimatta potilaiden ja läheisten toiveesta yhteiseen keskusteluihin, hoitohenkilökunta keskustelee sairaalassa edelleen useimmiten vain potilaiden kanssa. Läheisten psykososiaalinen tukeminen on oleellinen osa palliatiivista hoitoa ja se kohdistuu laajasti läheisten tukemiseen heidän tarpeissaan. Tuen tulee suositusten mukaan olla käytettävissä kaikille perheille, joissa on elämää uhkaava sairaus. Sairaalaympäristössä potilasta hoitava henkilökunta on avainasemassa läheisten tukemisessa. Läheisillä on paljon täyttämättömiä tarpeita ja hoitohenkilökunnan tulisi ottaa ne huomioon. He eivät tarvitse tukea ainoastaan selviytymisessä palliatiivisen hoidon tilanteeseen, vaan myös sopeutumisessa sairaalaympäristöön. Potilaan tilanne palliatiivisessa hoidossa on aina vakava ja aiheuttaa läheisille voimakasta psyykkistä ahdistusta ja pelkoa potilaan menettämisestä. Läheisten tuen tarpeet ovat luonteeltaan tavallisesti tiedollisia, emotionaalisia, mutta myös fyysisiä, hengellisiä, taloudellisia ja hoidon palveluihin liittyviä. Läheisten tarpeisiin vastaaminen sairaalassa on kuitenkin todettu puutteelliseksi. Se näkyy erityisesti tiedon välittämisessä potilaan sairaudesta ja hoidosta. Puutteellinen tuki tulee esille myös vähäisenä mielenkiintona läheisten emotionaalisiin ja psykososiaalisiin tarpeisiin. Läheisistä on myös puhuttu piilotettuina potilaina, joilla on jopa enemmän täyttämättömiä tarpeita kuin potilailla. Läheisten tukemiseksi on kehitetty erilaisia interventioita, joita käytetään kuitenkin hyvin vähän. Ne painottuvat tietoon ja ohjaukseen, tukevaan psykoterapiaan tai perhekokouksiin, jotka toin esille jo aikaisemmin esityksessäni. Vaikka perheiden merkitys potilaan palliatiivisessa hoidossa on tunnustettu tärkeäksi, tutkimusta osallisuuden merkityksestä on vielä vähän. On todettu, että läheiset ovat kokeneet positiivisia ja tyytyväisyyden tunteita ollessaan osallisena potilaan hoidossa ja että se on parantanut heidän selviytymistään. Läheisten osallisuushoidossa on lisännyt myös hoitohenkilökunnan tyytyväisyyttä ja tarkoituksenmukaisempaa resurssien käyttöä. Osallisuus lisää sekä potilaan että läheisten tyytyväisyyttä terveydenhuoltoa kohtaan. Positiivinen kokemus potilaan hyvästä hoidosta edistää myös läheisten omaa selviytymistä. Ollessaan osana potilaan hoitoa he ovat tietoisia potilaan saamasta hoidosta. Heille on tärkeää luottamus siihen, että hoitava henkilökunta tekee kaikkensa potilaan parhaaksi. Läheiset tuntevat ahdistusta kokiessaan hoidon laadun puutteelliseksi tai sen, että heidän tulisi olla paikalla varmistamassa potilaan hyvä hoito. Siitäkin huolimatta, että läheisten osallisuus potilaan palliatiivisessa hoidossa on merkityksellistä sekä potilaille ja läheisille että hoitohenkilökunnalle, osallisuus on melko vähäistä. Yksi keskeinen tekijä läheisten osallisuuden kehittämisessä on tieteellisen tutkimuksen kautta tuotettu tieto potilaiden ja heidän läheistensä näkökulmasta. Läheisten osallisuutta potilaan palliatiivisessa hoidossa on kuitenkin tutkittu melko vähän, vaikka määrä onkin lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Tarvitsemme enemmän tutkimusta läheisten osallisuudesta potilaan palliatiivisen hoitoon sairaalakontekstissa, sekä erityisesti potilaiden ja läheisten näkökulmasta. Meidän tulee tehdä enemmän myös interventiotutkimusta, implementaatiotutkimusta ja tutkimuksia digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä palliatiivisessa hoidossa. Kiitos.